हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग तो चलिए हम लोगों ने लास्ट टर्म पर स्टार्ट किया था ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें हम लोगों ने एलईडी पढ़ लिया था ठीक है उसी को आज कंटिन्यू करते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोडायोड और सोलर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ठीक है अब क्योंकि आप लोगों ने बेसिक डायोड पढ़ा रखा है तो मैंने आपसे बताया था कि बेसिक डायोड बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग बदलते जाते हैं बहुत ही माइनर सा चेंज करते हैं और वो एक स्पेशल पर्पस डायोड बनता चला जाता है इन सब डायोड्स को कहा ही जाता है स्पेशल पर्पस डायोड्स ठीक है विशेष कार्यों के लिए प्रयोग करने किए जाने वाले डायोड ठीक है हम लोग जीने डायोड पढ़ लिया हम लोगों ने एल पढ़ लिया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो डायोड और सोलर सेल ठीक है एक एक करके दोनों डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फोटो डायोड की फोटो डायोड क्या होता है फोटो डायोड फोटो डायोड ठीक फोटो डायोड कौन सी चीज होती है नाम से स्पष्ट है फोटो मतलब होता है प्रकाश ठीक है एक ऐसा डायोड जो प्रकाश पड़ने पे कार्य करता है एकदम आप यूँ समझिए कि नॉर्मल कंडीशंस में तो ये ओपन सर्किट तरह काम करता है एक स्विच की तरह कार्य करता है ये ऑफ रहता है लेकिन जैसे ही इसे प्रकाश डालते हो तो वैसे ही क्या होता है ये ऑन हो जाता है कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ ठीक है ये भी सामान्य डायोड की तरह ही होता है सामान्य डायोड की तरह ही होता है कोई अलग अंतर नहीं होता है सामान्य डायोड की भांति होता है कंस्ट्रक्शन में कोई अंतर नहीं वही एक एन क्षेत्र होता है वही एक पी क्षेत्र होता है ठीक है फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक एकदम वैसे ही होती है ठीक है रिवर्स करेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा चेंज आता है मैं आपको समझाऊंगा कैसा चेंज आता है ठीक है फॉरवर्ड एकदम सेम होता है वैसे ही होता है इसको हम यूज करते हैं रिवर्स बायस में कैसे यूज करते हैं मेन बस यही बातें हैं उत्क्रम उत्क्रम अभिनति में हम लोग इसको यूज करते हैं उत्क्रम अभिनति में या उत्क्रम दिशिक जैसे भी आप जो भी वर्ड यूज किए दोनों मीनिंग सेम होता है ठीक है तो इसको हम उत्क्रम अभिनति या उत्क्रम दिशिक में यूज करते हैं ठीक उत्क्रम अभिनति में कैसे यूज करते हैं क्या इसका फंक्शनिंग होता है आइए पहले इसको समझ लेते हैं देखो सामान्य डायोड की तरह इसको भी हम डिजाइन करते हैं बस एक फर्क क्या होता है कि हम लोग इसकी जो संधि होती है उसके करीब एक कांच की प्लेट लगा देते हैं जिसके कारण वहाँ पर यह पारदर्शी हो जाता है और आसानी से प्रकाश इसकी संधि पर पहुँच सकता है और इस संधि प्रकाश पहुँचने से होता क्या है एक्चुअल में ठीक है होता क्या है कि अगर हम इसको रिवर्स बायस में यूज करें इसका जो सिंबल होता है सर्किट वो इस तरह से होता है ये आपका एक फोटो डायोड है सामान्य डायोड तरह एकदम सामान्य डायोड तरह होता है ठीक है बस फर्क इतना सा होता है बैटरी लगा देते रिवर्स बायस में इसको यूज करते हैं हम प्लस और ये माइनस जो डिफरेंस है केवल वही डिस्कस करना है ठीक है बाकी जो चीज़ सेम है कि एक क्षेत्र एन होता है एक क्षेत्र पी होता है बीच में संधि होती है ये सारी चीज़ तो सब पता है ठीक है डिफरेंस क्या बस वही बता इतना लिखने का मतलब सामान्य डायोड की सारी चीज़ें इसमें होती हैं ठीक है अलग क्या होता है केवल वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ठीक है इसको हम रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं ये एन को पॉजिटिव दे दिया और पी को क्या दे दिया निगेटिव दे दिया और यहाँ पर इसके सिम्बल में हम लोग इस तरह से प्रकाश बना देते हैं कहीं कहीं आपको सर्कल में मिलेगा कहीं सर्कल नहीं मिलेगा इससे फर्क नहीं पड़ता है ठीक है बस इतना सा रखिए कि डायोड के ऊपर अगर प्रकाश की किरणें आपतित की हुई बनाई हुई हैं तो इसका मतलब है कि ये फोटो डायोड है इसका मतलब जब प्रकाश पड़ेगा तभी ये काम करेगा प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ये काम नहीं करेगा प्रकाश कहाँ पड़ेगा संधि पे तो काम कैसे करता है अच्छा एक और यहाँ रेजिस्टेंस लगा देते हैं लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा देते हैं ठीक है नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना करंट इन्फिनिटी हो जाएगी लाइट पड़ते ही और धारा बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बर्न आउट हो सकता है जल सकता है तो रजिस्टेंस में लगा लिया ये वो लोड रजिस्टेंस भी हो सकता है जिसमें हम लोग को करंट को कंट्रोल करना है ठीक है ये वो भी हो सकता है कहाँ यूज़ करते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं क्या पर्पज़ होता है इसका भी थोड़ी देर बाद समझेंगे तो कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं तो इसके क्या करते हैं सिंपली जहाँ पे आपकी संधि होती वहाँ पे उन्होंने खिड़की लगा देते हैं कांच की जिससे कि इसको प्रकाश आपतित हो सकता है ठीक फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक इसकी बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें कुछ अलग होता ही नहीं है एग्जैक्टली सामान डाउट की तरह होता है कोई अंतर नहीं होता है ठीक है मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है इंपॉर्टेंट इसकी रिवर्स करेक्टरिस्टिक रिवर्स करेक्टरिस्टिक क्यों इंपॉर्टेंट है कैसे वर्क करता है धीरे धीरे समझते हैं हम लोग ठीक है सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो इसमें जब कोई धारा आप कितने कराते हैं बिल्कुल अंधेरे में होता है ठीक है तो नॉर्मल डायोड की तरह इसमें भी एक रिवर्स करंट हल्की सी फ्लो होती है ठीक है ये आई है आई वन कह देता हूँ ठीक आई वन को हम लोग क्या बोलते हैं आई वन को हम बोलते हैं अदीप्त धारा अदीप्त धारा मैंने कहा फोटो डायोड का मतलब है कि जब प्रकाश पड़ेगा तब ये काम करेगा लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि सामान डायोड की तरह है तो रिवर्स बायस में अगर प्रकाश नहीं भी पड़ रहा है तो सामान डायोड जैसे एक रिवर्स करंट फ्लो होती है 
किसके कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ठीक उसी तरह से यहाँ भी अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का एक छोटी सी करंट फ्लो होगी जिसको हम बोलते हैं रिवर्स करंट या अदीप्त धारा बोलते हैं इसको डार्क करंट बोलते हैं इंग्लिश में ठीक है अदीप्त मतलब बिल्कुल उसका प्रदीपन नहीं किया गया उसे प्रकाश नहीं डाला गया अंधेरे में है पूरी तरह से फिर भी ये प्रवाहित तो हो रही है इसलिए इसको अदीप्त धारा कहते हैं ठीक है फिर हमने क्या किया हमने इस पर प्रकाश डाला ठीक ये करंट नहीं ये इंटेंसिटी है ठीक है प्रकाश की इंटेंसिटी को कैपिटलाइज लिख रहे हैं करंट हम स्मॉल आई से लिखेंगे हर जगह ठीक है करंट जो है स्मॉल आई रहेगी वो मत समझिएगा आप लोग ठीक जैसे ही हम लोगों ने प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया क्या हुआ करंट की वैल्यू भी क्या हो गई वो इंक्रीज़ कर गई ठीक आई टू तीव्रता अब दिमाग में सारी क्यों इंक्रीज कर गई और करंट फ्लो ये इंक्रीज हुई क्यों ऐसा हुआ क्या इसके अंदर आपकी जो रिवर्स करंट है उत्क्रम धारा जो होती है वो क्यों प्रभावित होती है अपने आप से पूछेगा अब क्योंकि मैं लाइव पढ़ाने के आपसे जवाब में पूछ सकूँ ठीक है क्या आपको मन में ये बात आई कि नहीं आई रिवर्स करंट जो फ्लो होती है अगर नहीं आई है तो आपको ज़रूरत है पिछले वीडियोस देखने की स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे बहुत मज़ा आएगी पढ़ने में आप सोचो चलो ठीक है एल ई पढ़ लेते हैं फोटो इम्पॉर्टेंट पढ़ लेते हैं पीछे का छोड़ देते हैं नहीं पूछेगा पी तो बच्चा लोगों फंस जाओगे क्योंकि अगर उधर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगी ठीक है क्योंकि एकदम सब एकदम परत दर परत आपके दिमाग में साफ होता है हाँ ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है आपके खुद मन में फीलिंग आएगी हाँ ऐसी हो रहा है ठीक है तो होता क्या है कि जब आप अवक्षय परत के समीप एक तरफ पॉजिटिव आयंस हैं ठीक है एक तरफ निगेटिव आयंस हैं ठीक है अवक्षय परत मैंने सर ऐसे रैंडमली बना दिया थोड़ा सा बना दिया मैंने डायवर्ट तो और आगे भी होगा इधर भी होगी सारी चीज़ें अब अक्षय प्रत याद होगा तुम लोगों को इसलिए कहा ना कि पुराना पढ़ के आओ पहले तो यहाँ पे जैसे ही प्रकाश आपतित होगा प्रकाश क्या करेगा यहाँ पे कोई आवेश वाक होते ही नहीं अक्षय प्रत में अब अक्षय प्रत की बात क्यों हो रही है स्पेशली यहाँ पे क्योंकि रिवर्स बायस में यूज़ कर रहे हैं ना और उत्क्रम अभिनति में अब अक्षय परत का बहुत बड़ा रोल होता है वही तो रोकता है धारा प्रवाहित होने से क्यों रोकता है क्योंकि अब अक्षय परत में इलेक्ट्रॉन कोटर में संयोजित हो जाते हैं जिसके कारण वहाँ पे मुक्त आवेश वाहक होते ही नहीं है नहीं होते धारा नहीं प्रवाहित होती रिवर्स बायस में ठीक है तो हम करते क्या है जैसे इसके ऊपर प्रकाश आपित कराते हैं प्रकाश आपित कराने पर होता क्या है कि जो बंध में इलेक्ट्रॉन होते हैं बंध में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बधी बताया था ना मैंने पिछले दो तीन वीडियो पहले बताया था मैंने ये जो बंध में इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन को मिलती ऊर्जा कैसी भी ऊर्जा चाहिए इनको ठीक है ऊर्जा मिली प्रकाश से चाहे वो गर्म करके दे दो उषमा से चाहे प्रकाश से दो जैसे ही इसको उषमा मिली ऊर्जा मिली ये क्या करेगा बंध से तोड़ के बाहर निकल जाएगा ठीक है जब बंध से तोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अवक्ष पर जहाँ पे कोई मुक्त आवेश अभी तक नहीं था वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक कोटर बन जाएगा एन और पी दोनों साइड ही चीज़ होती है ठीक है तो क्या होगा कि अवक्ष परत में जहाँ पर मुक्त आवेश वाहक थे ही नहीं जिसके कारण धारा नहीं प्रभावित हो रही थी वहाँ पर बंध टूटने के कारण आवेश वाहक उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे और ये आवेश वाहक क्या करेंगे जिस दिन हम वैद्युत हम गति करना शुरू कर देंगे ठीक है तो आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने के कारण धारा का मान भी बढ़ जाएगा अब इंटेंसिटी होती क्या है इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन पर यूनिट एरिया एकांक क्षेत्रफल पर जितना प्रकाश फोटॉन जितना प्रकाश आपतित हो रहा है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ठीक है अब अगर एकांक एरिया पे ज़्यादा प्रकाश फोटॉन्स आपतित होंगे तो इसका मतलब है कि ज़्यादा बद्ध तोड़ेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे अगर उसी क्षेत्रफल पे कम प्रकाश डालोगे कम फोटॉन्स जाएंगे तो कम बंद टूटेंगे कम बंद टूटेंगे तो मुक्त आवेश वहाँ कम बनेंगे तो धारा भी कम होगी इसका मतलब इंटेंसिटी जितना बढ़ाते जाएंगे करंट की वैल्यू भी उतनी इंक्रीज करती जाएगी बहुत सिंपल सी बात है कि जितनी ज़्यादा हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा करंट की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी ठीक है यहाँ पे I1 वन इस लेस देन आई टू इस लेस देन आई थ्री इस लेस देन आई फोर जैसे भी आप जितना बनाते चले जाओ टू के बाद थ्री आता है थ्री के बाद फोर आता है ठीक है जैसे जैसे आप करंट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे प्रकाश धारा का मान भी इसको बोलते हैं दीप्त धारा I1 I2 सब क्या है I2 I3 सब क्या है ये क्या है ये दीप्त धारा है क्यों क्योंकि प्रकाश आपतित कराने पर यह प्रवाहित हो रही है इसको क्या बोलते हैं दीप्त धारा ठीक है अब इसकी जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही खास है ठीक है क्यों खास है क्योंकि इसकी सहायता से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं क्या कर सकते हैं जैसे मान लो हम लोग इससे बनाते हैं बस इतनी चीज़ अलग है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि रिवर्स करंट कैसे प्रवाहित होती है किस बात डिपेंड करती है इंटेंसिटी डिपेंड करती है प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है तीव्रता बढ़ाते जाओगे दीप धारा का मान बढ़ता जाएगा ठीक है इस तरह से एक एज
ठीक है तो इसका मतलब प्रकाश जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि प्रकाश की तीव्रता से कोई चीज़ बैलेंस हो वो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि भाई जैसे कमरे में आपके नॉर्मल कंडीशंस में लाइट आती है सनलाइट आती रहती है ठीक है कमरे में आपने बल्ब लगाया हुआ है ठीक अब बल्ब या तो जलेगा या तो बुझेगा मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं या तो जलेगा तो बुझेगा नॉर्मल कंडीशन में आप उस पर फोटो डाउट लगा दो ठीक है अब जैसे जैसे सनसेट होता जाएगा या कोहरा आएगा धुंध आएगा मतलब जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश कम होता जाएगा वैसे वैसे फोटो डाइवर्ट पर पड़ने वाला लाइट भी कम होगा ठीक है जब वो लाइट कम होगा तो इसका मतलब है कि उसको पता चलेगा अच्छा लाइट कम हो रहा है तो क्या करेगा बल्ब को धीरे धीरे जलाना शुरू करेगा जैसे जैसे वो लाइट कम होगा वैसे वैसे लाइट तेज करता चला जाएगा ठीक है तो क्या है कि आप इसको रेगुलेट कर सकते हो कमरे में लाइट्स को अपने एक एग्जाम्पल है उस समय कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है हालांकि इसका यूज़ भी यही सब होता है इसका यूज़ करते हैं स्वचालित दरवाजों में ठीक है स्वचालित दरवाजे लिफ्ट के सामने जाते हो खड़े होते हो अपने आप खुल जाता है देखा हो कहीं फिल्म वगैरह में देखा ही होगा रियल लाइफ में देखा होगा तो ठीक है आप लिफ्ट के सामने जाकर खड़े होते लिफ्ट दरवाजा खुल जाता है हो सकता है कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाती है थोड़ा मैनेज कर लिया करिए ठीक है कभी बहुत तेज़ बोल जाता हूँ मैं लपेट की एकदम सर से निकल जाता क्या बोले वर्ड मिस कर जाता है कभी कभी प्रॉब्लम अपने हिसाब की होती है हाँ तो लिफ्ट वगैरह के या स्वचालित दरवाजों वगैरह के सामने जब आप खड़े होते हैं तो अपने आप वो खुल जाता है कैसे खुल जाता है क्या कॉन्सेप्ट होता होगा उसमें लगा होता है प्रॉक्सीमिटी सेंसर अब ये भारी भर कम सा वर्ड बोल दे मैंने प्रॉक्सीमिटी सेंसर आपके फ़ोन में भी होता है देखा है फ़ोन जैसे ही कान पर लगाओ वैसे उसकी लाइट बंद हो जाती है स्क्रीन की और जैसे ही हटाओ स्क्रीन की लाइट जल जाती है ऐसा क्या होता है फ़ोन में कभी सोचा है हम बताते हैं क्या होता है ठीक है वहाँ पे एक छोटा सा आप देखेंगे और ध्यान से तो एक कैमरा होता है फ्रंट में कैमरे के बगल में एक और इस तरह से ऐसे चौड़ा सा बना होता है थोड़ा सा ऐसे अंडाकार ऐसे बना होता है ठीक है नहीं देखा था अभी देख लो फोन में वीडियो देख रहे हो ठीक है ये वाला तो कैमरा होता है आपका ये कैमरा होता है इसके अंदर दो सेंसर्स होते हैं अंदर दो सेंसर्स होते हैं बगल बगल इसको बोलते हैं प्रॉक्सीमिटी सेंसर प्रॉक्सीमिटी का मतलब है कि ये डिस्टेंस को पता लगाता है कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर है आजकल जो वो ऑटोमेटिक व्हीकल्स बन रही है ना बिना ड्राइवर के कार चलने वाली गूगल की एक बनी थी अभी टेस्ला की बन रही है अपडेट नहीं तुम टेक्नोलॉजी से ना पहली बार सुने होगे बिना ड्राइवर कार कैसे चलेगी ठीक है वो सब प्रॉक्सीमिटी सेंसर का ही कमाल है हम लोग भाई देखते हैं तो हम लोग खुद देखते चलते हैं कि हाँ कहीं बगल में टच ना हो जाए ठीक है वो क्या उसमें सेंसर लगे हैं चारों तरफ ठीक है तो कहीं आसपास टच ना हो जाए इसके लिए कौन यूज़ करता है सेंसर कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पे है जैसे फ़ोन आप ट्राई करके देखना कॉल किसी को करो इतना दूर करोगे तो बत्ती बन जाएगी और जैसे जैसे दूर करते जाओगे एक निश्चित लिमिट के बाद उसकी लाइट अपने आप जल जाएगी फिर पास लगे फिर बंद हो जाएगी इसका मतलब ही फ़ोन में इस तरह सिस्टम सेट किया गया है कि अगर दस सेंटीमीटर से ज़्यादा करीब हमारे फ़ोन रहता है तो उसकी लाइट बंद कर दी जाए इसका मतलब क्यों क्योंकि हम लोग पच्चीस सेंटीमीटर तक देखते हैं तो अगर कोई चीज़ दस सेंटीमीटर पर है तो इस तरह कोई फ़ोन चला नहीं रहा होगा इसका मतलब दस सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट है उससे तो उस समय फ़ोन को यूज़ किया नहीं जा रहा है इसका मतलब उसकी बत्ती बंद कर दो फालतू जल रही है ठीक है क्योंकि फ़ोन चलाने के लिए कम से कम पच्चीस सेंटीमीटर दूर होना चाहिए ठीक है लेकिन जब कान पर लगाते हैं बात करने के लिए तो वो एक सेंटीमीटर भी नहीं होता है इसलिए इसकी लाइट बंद हो जाती है ठीक है तो होता क्या है कि इसमें दो सेंसर्स होते हैं एक एल होता है एक सेंसर आपका एल होता है बड़ा सा बनाता हूँ यह ऐसे एक सेंसर आपका एल होता है ये वाला और एक सेंसर होता है फोटो डायोड फोटो डायोड एल काम क्या होता है एल आपका इंफ्रारेड एल हो सकती है ठीक है इंफ्रारेड मतलब औरत विकरण एल हो सकती है हो क्या सकती है वही यूज ही करते हैं हम लोग ठीक है क्योंकि वहां से आपको कोई लाइट निकलते हुए तो नहीं दिखाई देती है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं इंफ्रारेड एल यूज करते हैं मतलब औरत प्रकाश उस एल से निकलता है प्रकाश यहाँ से निकला एक बीम निकली प्रकाश की गई फ़ोन से निकली इस पर टकराई यहाँ पे ये यह फ़ोन है यहाँ से निकली और जाके यहाँ पे टकराई टकराने के बाद वो वापस लौट के गई वापस ठीक है आपको इतना फास्ट कैलकुलेशन लेकिन होता है टकराई टकरा के वापस लौट के गई तो प्रकाश का वेग तो पता ही होता है मोबाइल को डेटा सब कंप्यूटर में फीड होता है ठीक है कितने टाइम बाद टकरा के आई टाइम पता चल जाता है तो दूरी बराबर चाल गुड़े समय मोबाइल इसको गुड़ा कर लेता है कि कितने समय बाद ये लाइट टकरा के आई है ठीक है जितने समय बाद टकरा के आई है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी माध्यम में वो ठीक है तो उस दूरी को कैलकुलेट कर लेता है और चेक कर लेता है क्या ये दूरी एग्जांपल के तौर पे कि 10 सेंटीमीटर से कम है क्या 
अगर है तो बत्ती बंद कर दो अगर नहीं है तो बत्ती चला दो ठीक है ये होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके एक आध दो और एप्लीकेशन जैसे कि हम लोग फोटो एड का और कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग इसका यूज़ करते हैं सब लोगों ने देखा होगा कि वो जो क्रिकेट वगैरह कभी कभी होता है और बल्लेबाज कहता है बादल रहता है कहता है ऐसा भैया लाइट कम है हम नहीं खेलूँ गेंद दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है तो एम्पायर एट निकालता है टेलीफोन टाइप से उसमें चेक करता है कि क्या सही कह रहा है लाइट कमिंग नहीं है वो चेक करता है उसको लगता है लाइट सही है कहता नहीं खेलोगे तो लोग झूठ बोल रहे हो वहाँ बना रहे हो खेलना नहीं चाहते हो हारने वाले हो और लगता है कि हाँ लाइट नहीं सही है कहता है ठीक है गेम को बंद करते हैं ठीक है तो कैसे चेक करता है भाई एक निश्चित वैल्यू होगी इंटेंसिटी की जिसके लिए एक निश्चित डिसाइड कर दिया गया कि हाँ खेलने लायक प्रकाश लगभग इतना होता है तो उसके लिए देख लिया कि इसके लिए कम से कम इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित होनी चाहिए ठीक है तो अगर उससे कम धारा प्रवाहित हुई इसका मतलब है कि हाँ प्रकाश की तीव्रता कम है और अगर उससे ज़्यादा धारा प्रवाहित हुई इसका मतलब प्रकाश तीव्रता ज़्यादा है तो वही चेक कर लेता है कि धारा क्या उतनी प्रवाहित हो रही है कि नहीं एक्चुअली डायरेक्टली धारा नहीं चेक करते धारा को इंटेंसिटी के टर्म में कैलिब्रेट कर देते हैं कि इतनी इंटेंसिटी पर इतनी धारा आएगी इतनी इंटेंसिटी इतनी धारा आएगी इतनी इंटेंसिटी इतनी धारा आएगी ठीक है उसको कैलिब्रेट कर देते हैं तो जो भी धारा होती है उसके अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी आपको उस पर डिस्प्ले कर देता है कि हाँ इतनी इंटेंसिटी है प्रकाश की ठीक है तो इस तरह से हम यहाँ भी यूज़ करते हैं हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर में स्वचालित दरवाजों में यूज़ करते हैं इसका प्रयोग और हम लोग करते हैं जैसे टीवी में आप रिमोट से इधर से बटन दबाते हुए चैनल चेंज हो जाता है तो सिग्नल यहाँ सेंड जो करता है मैंने पता है वो एल होती है मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि एल सिग्नल को सेंड करती है लेकिन वहाँ सिग्नल को टी में रिसीव कौन करता है वो होता है फोटो डायवर्ड ठीक है तो फोटो डायोड सिग्नल को रिसीव करता है यानी कि उस सिग्नल को क्योंकि प्रकाश सिग्नल है तो प्रकाश सिग्नल को कौन समझेगा फोटो डायोड ही समझने वाला है ना ठीक है तो उस प्रकाश सिग्नल फोटो डायोड समझ लेता है और उसको फिर आगे समझाता है टीवी को अब कैसे बहुत दूर की बातें हैं ठीक है लेकिन सब ऐसा होता है एक्चुअली ऐसे ही है तो समझाता है भाई देखो ये वाला चैनल आपको लगाना है आप लगा दो आगे प्रोसेसर काम होता है उसके ठीक है तो प्रकाश सिग्नलों को संसूचन में हालांकि मेन आप पढ़ोगे कहीं भी हेडिंग फोटो डायोड तो लिखोगे यह एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड है जिसका प्रयोग हम लोग प्रकाश के संसूचन में करते हैं लेकिन संसूचन के अलावा और भी बहुत से इसका उपयोग होता है ठीक तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन टी वी सॉरी प्रकाश सिग्नलों को समझने में ठीक है प्रकाश की तीव्रता को मापने में स्वचालित दरवाजों में कंप्यूटर के पंच कार्ड आदि को पढ़ने में पंच कार्ड जैसे आप लोग देखते हो ओएमआर शीट पे एग्जाम्स होते हैं आजकल ठीक है तो क्या होता है कि एक फोटो डायोड की ढेक पूरा पैनल के सामने एक ओएमआर शीट रख दी जाती है ठीक है और उस पर प्रकाश आपित कराया जाता है तो क्या होता है कि प्रकाश कहाँ कहाँ से जैसे ओ शीट में आपने ऐसे कोई किसी ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया हुआ है आपको ठीक है तो इसको आपने काला कि ऑप्शन नंबर है तो प्रकाश इस पर आपित कराएंगे वो टकरा के वापस आएगा फोटो डायोड पर तो चार फोटो डायोड मान लगे हुए हैं तो ए बी सी डी जिस वाले पे प्रकाश आपतित नहीं आया मतलब लके ने वो वाला रंग काला किया है क्योंकि काले रंग में प्रकाश अवशोषित हो जाएगा या कह लो तीव्रता वहाँ पे कम हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से ओ एम आर शीट को रीड करने में पंच कार्ड को रीड करने में इन सब जगहों पे भी हम फोटो डायोड का प्रयोग करते हैं आई होप कई मैंने उपयोग आपको बता दिए हैं ठीक है इतना तो आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा ठीक तो एग्जाम में आप लोग इतना उपयोग इसके लिख सकते हो फोटो डायोड क्या किया था क्यों यूज़ किया था ठीक तो हम लोगों ने दो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ ली हैं एक एलईडी एक फोटो डायोड मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ मैं बात पहले भी कुछ देर पहले बोला था लेकिन फिर से मुझे लग रहा है तो कोई बात नहीं आप वीडियो को पॉइंट सेवन फाइव स्पीड पर पढ़ लीजिए पॉइंट फाइव स्पीड पढ़ लीजिए ठीक है आपको चीज़ें स्लो लगने लगेंगी ठीक लेकिन क्योंकि पूरा थेरोटिकल है और मेरी कोशिश होती है कि छोटे वीडियो में कंटेंट को पूरा कवर कर दूँ कंटेंट में कमी नहीं होनी चाहिए ठीक है जिसको लगता है कि हाँ बहुत तेज बोल रहे हैं सर दिक्कत हो रही है वो वीडियो को स्लो कर लीजिए जिसको लगता है नहीं सही है स्पीड तो वो आराम से पढ़ते रहिए कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग का सौर सेल सोलर सेल सोलर सेल भी समझ लो कि एक टाइप का फोटो डाइव हो रही है ठीक वो सर सब एक ही जैसे तो है हाँ यही तो खास बात है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसिस की आप समझ लो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते जाते हो और पूरा का पूरा इसकी क्रियाविधि ही बदलती जाती है सोलर सेल आप लोग सब लोग जानते हो सोलर सेल का प्रयोग करते हैं हम लोग सोलर सेल का प्रयोग तो नहीं करते हैं सोलर पैनल का प्रयोग करते हैं हम लोग वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आजकल तो काफ़ी वास्ट यूज़ हो रहा है इसका ठीक है सोलर सेल का नहीं करते हैं पैनल करते इसका मतलब क्या हुआ एक अ
एक सोलर पैन एक सोलर सेल का यूज़ नहीं होता है तो क्या करते हैं कि कई सोलर सेल को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और इस प्रकार जो पंक्तियाँ बनती हैं उसको समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं याद करो वो दिन मैंने पढ़ाया था सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन याद आया बस उसी दिन की बात हो रही है ठीक है तो कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर कुछ पंक्तियां बना लेते हैं और उन पंक्तियों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं तो ये जो बन के तैयार होता है इसको हम बोलते हैं सोलर पैनल ठीक है आजकल काफ़ी यूज़ में आप लोगों ने सबने देखा हो सोलर पैनल ऐसा नहीं शायद किसी ने ना देखा हो सोलर पैनल ठीक है तो सोलर पैनल का हम लोग यूज़ करते हैं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं बहुत ही शानदार चीज़ होता है ये क्योंकि पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री एनर्जी का सोर्स होता है कोई धुआं नहीं निकलता इससे ठीक है हालांकि जिससे सोलर पैनल बनाए जाते हैं वो थोड़ा सा उसका डिस्ट्रॉय करना उसको इतना आसान नहीं होता उसको नष्ट करना थोड़ा सा वो पोल्यूटेड है लेकिन वो इतना नहीं है अभी हाँ ऐसा हम लोग कह देते हैं क्योंकि अभी इतना ज़्यादा नहीं है ऐसी एक बार प्लास्टिक के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि अरे ठीक है थोड़ा सा ही तो है आज प्लास्टिक की समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है ठीक है क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ढेर सारी मात्रा में प्लास्टिक हो गई है जिसको डिपो डिस्पोज करना इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ठीक है इसीलिए अवेयरनेस फैलाई जा रही भैया प्लास्टिक कम यूज़ करो आप लोग भी कम यूज़ करो ठीक है हम लोग भी अब कोशिश करते हैं जहाँ तक संभव हो पाता है कि प्लास्टिक बैग्स को ना यूज़ करें आप लोग भी मत यूज़ क्या करिए कुछ थोड़ा सा सोशल बातें भी हो जाए करें बीच बीच में ठीक है तो इसी तरह एक समय आएगा जब इस सोलर पैनल्स को भी जब डिस्पोज करने की बारी आएगी तो फिर लोग परेशान हो गए बाप रे अभी फिर से इतना ज़्यादा कचरा हो रहा है उसका क्या किया जाए ठीक है तो हम प्रजेंट में जीते हैं ज़्यादा भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं ठीक तो इसी ये सारी समस्याएँ भविष्य में उत्पन्न हो जाती हैं खैर छोड़िए फालतू बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सोलर सेल फालतू नहीं काम की थी लेकिन ठीक है अभी फालतू ही है तो सोलर सेल हम लोग पढ़ लेते हैं सोलर सेल क्या होता है तो इस सिंपल ये भी एक पी एन सिंधी डायोड की भांति ही होता है इसमें एक पी होता है एक एन होता है मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझा दे रहा हूँ ठीक है डायग्राम थोड़ा सा टाइम मेरे को लगेगा डायग्राम बनाने में थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप लोग ये ऐसा करके बनेगा जू सही है याद रहा हो गया कोई बात नहीं अभी सही है हाँ डायग्राम 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 ये नीचे का एरिया है इसका ये हो गया तुम लोग कभी सोचते हो कि सब इतना रटा कहता रहता है मुझको रट रट के बैठा हूँ क्या मैं डायग्राम याद करता हूँ बैठ के इसका डायग्राम ऐसे इसका ऐसे कुछ नहीं बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए आपको भी सारे डायग्राम याद हो जाएंगे हमें इतना पता है कि हमें एक पीएन जंक्शन बनाना है हमें ये भी पता है कि सोलर सेल हम बना रहे हैं मतलब हम चाहते हैं कि संधि के निकट प्रकाश आसानी से पहुँच जाए ताकि वहाँ सात सूचक बंदों को तोड़े जैसे इसमें कर रहे थे एकदम उसी तरह से क्या कर रहा था भाई सात सूचक बंद संधि के निकट जाकर बंधों को तोड़ रहा था ठीक है वही काम यहाँ भी करना है तो हम करते क्या है कि एन टाइप सब इसको बोलते हैं इंग्लिश में इसको सब्सट्रेट बोलते हैं हिंदी में ये वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको ठीक है मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ इसको बोलते हैं एन टाइप सब्सट्रेट सब्सट्रेट मतलब क्या करते हैं कि एक मोटी सी चिप लेते हैं एन टाइप की ठीक है एक सेमी की उसके नीचे एन टाइप और उसके ऊपर की एक पतली सी परत आप समझ लीजिए इसका डिफरेंस कितना होता है ये वाला एरिया जो होता है ये इसकी मोटाई लगभग तीन माइक्रोमीटर होती कितनी 300 माइक्रोमीटर और ये जो ऊपर छोटा सा आपको दिख रहा है पतला सा एरिया जो आपको दिख रहा है ये इसकी होती है जीरो माइक्रोमीटर ये पतला सा ठीक है ये पी टाइप होता है क्या होता है ये पी टाइप अब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर पी टाइप इतना पतला क्यों बनाया गया है एन टाइप इतना चौड़ा क्यों बनाया गया है ठीक है कारण है पी टाइप पतला क्यों बनाया गया अगर पी टाइप पतला नहीं बनाएंगे ठीक तो होगा क्या कि प्रकाश इस पर जो आपतित होगा वो अंदर संधि तक पहुंच नहीं पाएगा हमारा टारगेट क्या है कि संधि के निकट प्रकाश को पहुंचाओ और वहां पर पहुंचाने के बाद सात सौ बंदों को तोड़ो जैसे फोटो डायवर्ट कर रहे थे हम लोग ठीक है अब इसको नॉर्मल डायवर्ट तरफ हम बना दें इस तरह से एक तरफ पी एक तरफ एन तो केवल ऊपर की सतह पर ही थोड़ा सा प्रकाश पहुँचेगा अंदर तक प्रकाश पूरे संधि में नहीं पहुँच पाएगा हम लोग चाह रहे हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना प्रकाश इसके एरिया पर पड़ रहा है उस सब का हम लोग यूज़ कर लें ठीक है मैक्सिमम प्रकाश को यूज़ करना चाहते हैं हम लोग इसके लिए कई टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे कि हम लोग पी को इतना पतला बनाते हैं इतना पतला बनाते हैं कि लगभग पारदर्शी हो जाता है जैसे आलू की एक बहुत पतली सी चिप्स ऊपर से काटो हल्की सी 
ठीक है आलू उलू काटते हो कभी कभी एक बहुत पतली सी लेयर काटो तो उसको आप देखोगे तो आप लोग वो पारदर्शी दिखाई देगा है ना एकदम प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है एकदम सिमिलरली उसी तरह से एक बहुत ही पतला सा चिप्स हम लोग क्या करते हैं सेमी कंडक्टर पी टाइप का ऊपर बिछा देते हैं ताकि प्रकाश यहाँ तक ये संधि है ना ये लाइन क्या है ये पी एन संधि है ऊपर पी नीचे एन इस लाइन पे प्रकाश पहुँच सके क्योंकि संधि के निकट ही अवक्ष्य परत होगी और उसी अवक्ष्य परत को हम लोग को तोड़ना है बंधों को और वहीं इलेक्ट्रॉन कोटर युग उत्पन्न करना है ठीक है और क्या करते हैं ये नीचे एक मेटल कॉन्टैक्ट लगा दी मेटल कॉन्टैक्ट मतलब एक धातु की पीछे परत बिछा देते हैं ठीक है इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक परत स्पर्श करती ताकि जहाँ भी इलेक्ट्रॉन कोटर उत्पन्न हो रहा है उसको तुरंत धातु वहीं से कलेक्ट कर ले ज़्यादा दूरी ट्रैवल ना करनी पड़े तो प्रतिरोध ज़्यादा ना हो क्योंकि अगर सेमी कंडक्टर में ज़्यादा दूरी तय करेगा इलेक्ट्रॉन कोटर तो सेमी कंडक्टर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है कंडक्टर तुलना में तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है कोई मतलब है नहीं इसलिए जहाँ पर उत्पन्न हो वहीं पर इसको कलेक्ट कर ले मेटल कॉन्टैक्ट ठीक है ये धातु होता है कोई भी धातु हो सकता है कॉपर एल्यूमिनियम ठीक और इसमें एक तार जोड़ देते हैं एक इलेक्ट्रोडियम बन जाता है ये ठीक इसी से हम धारा बाहर निकालेंगे और ऊपर वाले पे भी हम लोग को धातु की परत लगे ऊपर हम कोई धातु की परत लगा दिए तो बहुत है बवाल है क्यों क्योंकि अगर धातु की परत ऊपर आपने लगाई तो अंदर प्रकाश प्रवेश कैसे करेगा तो इसीलिए करते क्या है हम लोग कि एक त्रिशूल देखा है शंकर भगवान वाला हाँ वही वाला त्रिशूल तो क्या करते हैं त्रिशूल नुमा इलेक्ट्रोड बनाते हैं हम लोग ठीक है इस तरह से कांटा चम्मच देखा कांटा जैसा होता है बस वही है ये ये समझ लो ज़्यादा से केवल दस परसेंट एरिया को कवर करता है बस ठीक है कितना सिर्फ और सिर्फ दस परसेंट एक इलेक्ट्रोड ये हो गया एक इलेक्ट्रोड ये हो गया इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोडों की सहायता से इसको यहाँ पर माइक्रोमीटर लिखा रहने देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं ठीक है इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोडों की सहायता से इसको हम लोग किसी परिपथ में जोड़ते हैं आई होप आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा मैंने कोशिश की है काफ़ी विजिबल डायग्राम बनाने की ठीक है तो ये उंगली ज़्यादा से दस परसेंट एरिया कवर करता है नब्बे परसेंट एरिया बिल्कुल ओपन होता है ताकि उस पर प्रकाश आपतित हो और यहाँ से घुस करके इस संधि तक प्रकाश पहुँच सके ठीक है नीचे वाला मेटल कांटेक्ट होता है ऊपर भी ये मेटल का ही इलेक्ट्रोड लगा होता है ये दोनों जैसे बैटरी के दो सिरे होते हैं ठीक वैसे ही ये इस सेल के दो सिरे हैं जिससे हम लोग बाहर आउटपुट में करंट लेंगे ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया ठीक है एग्जाम में आएगा बना सकते हो ठीक बहुत इजी है 300 माइक्रोमीटर लगभग ये है पॉइंट थ्री पॉइंट वन से पॉइंट थ्री माइक्रोमीटर की लगभग मोटाई इसकी होती है एक इलेक्ट्रोड ऊपर एक इलेक्ट्रोड नीचे बन गई बैटरी ठीक है यूज़ क्या है मैंने बता दिया विद्युत ऊर्जा का स्रोत स्रोत रूप में करते हैं कंस्ट्रक्शन क्या मैंने समझा दिया अब हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे एक तो इसी क्रियाविधि कैसे काम करता है और दूसरा इसका अभिलाक्षणिक वक्र ठीक है फिर इसके यूज़ क्या होते हैं फायदे क्या होते हैं भी सब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग ठीक है तो पहले क्रियाविधि डिस्कस कर लेते हैं कैसे काम करता है ये कैसे काम करेगा तो ये काम कैसे करता है बहुत सिंपल सा तरीका होता है हम लोग क्या करते हैं सोलर सोल को ले जाकर बिना बायसिंग के हाँ एक चीज़ है जो आपको फोटो डायवर्ड होता है उसको हम रिवर्स वायस में यूज़ करते हैं ठीक है रिवर्स वायस मतलब उत्क्रम अभिनति में प्रयोग करते हैं उल्टी बैटरी लगाते हैं पी को निगेटिव एन को पॉजिटिव ठीक है लेकिन ये बिना सोलर सेल मतलब जो खुद ऊर्जा का स्रोत है और जो खुद ऊर्जा का स्रोत है अगर हमको उसको ऊर्जा देनी पड़ गई तब फिर काहे का सोलर सेल इसका मतलब ऊर्जा तो इससे लेनी है और ऊर्जा लेनी है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई बैटरी नहीं लगेगी तो ये अव अभिनति में कार्य करता है कैसे कार्य करता है ये अव अभिनति अव अभिनति मतलब अनबायस्ड अव अभिनत में कार्य करता है ठीक है इसमें कोई सेल नहीं जोड़ते हम लोग ठीक है फिर सवाल अगर विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है इसमें आइए समझते हैं राज की बात मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे समझिएगा होता क्या जैसे ही इसको आप प्रकाश में रखते हो प्रकाश फोटोन जाते हैं संधि के पास पहुँचते हैं जैसे वहाँ पे बंद तोड़ रहे थे क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनों को चाहिए क्या ऊर्जा फोटोन पहुँचते हैं बंद में इलेक्ट्रॉन बना हुआ है ठीक है फोटोन पहुँचा कहा सुनो ये लो ऊर्जा ठीक है अब तुम्हारी जगह ये नहीं है जाओ वैश करो ठीक तो फोटोन ने उस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली इलेक्ट्रॉन खुश हो गया ठीक है बंद तोड़ के बाहर निकले सारी जंजीरें तोड़ के हटो मैं जा रहा हूँ अब घूम उठा लूँगा मुझे नहीं रहना है यहाँ पर ठीक है एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक कोटर भी वहाँ बन गया एक और जगह गया वो चल तू भी चले यहाँ से ठीक है तो जैसे ही प्रकाश संधि के निकट पहुँचता है वह सा संयोजक बंधों को तोड़ता है और जब सा संयोजक बंध टूट जाते हैं 
तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म जो उत्पन्न हो रहे हैं क्या होते हैं ये भाई ऑब्वियस सी बात है पहले से ही संधि के भीतर मतलब कि इसमें आपके डायोड की जो पीएन संधि बनी थी ठीक वैसे यहाँ भी बनेगा मैंने कहा सब एक ही तरह है ठीक है थोड़ा थोड़ा अंतर आता जा रहा है बस ठीक तो क्या था कि वहाँ पर जो कोटर थे वो जा रहे थे अपने आप डिफ्यूज़न शुरू हुआ था किधर कोटर जा रहे थे एन क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉन जा रहे थे पी क्षेत्र में जिसके कारण दोनों का अस्तित्व मिलकर समाप्त हो गया था और एन से पी की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया था याद करो वो दिन याद आया <laughs> कहाँ से याद आई तुम लोगों को सब नालायक हो ना याद कैसे आएगा ये ये एन है ये पी है यहाँ पे पॉजिटिव दाता आयन थे याद करो याद करो वो दिन ये ये ठीक है तो एन से पी की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड थी और यही इलेक्ट्रिक फील्ड तो रोक रही थी धारा को प्रवाहित होने से ठीक है यही क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोटर्स याद करो देखो सोलर सेल का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में आया जिसने भी बनाया वो कैसे आया होगा उसने इस तरह सोचा होगा कि जैसे ही मैंने पहला लेक्चर याद करो पी एन सी डायोड का कि जैसे ही हम लोग पी एन संधि बनाते हैं क्या होता है कि अपने आप इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में सॉरी पी क्षेत्र में और कोटर एन क्षेत्र में प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं बिना कुछ किए इसका मतलब है कि बिना कुछ किए भी इलेक्ट्रॉन कोटर गति कर सकते हैं ठीक है अब जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन कोटर नहीं है वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कोटर उत्पन्न कर दिए जाए क्यों क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो पहले से है इसी को तो फायदा लिया बनाने वाले ने उसने कहा विद्युत क्षेत्र तो पहले से अवक्ष पर बन चुका है आवेशवाहक नहीं है गति करने के लिए इसलिए धारा रुक गई है उसने कहा कुछ जुगाड़ करके अगर आवेशवाहक उत्पन्न कर दिए जाएँ तो इस विद्युत क्षेत्र में वो गति करना प्रारंभ कर देंगे आवेशवाहक ठीक है तो इसी विद्युत क्षेत्र का यूज किया उसने जो अक्षय पर उत्पन्न हुआ था ठीक है और जो इलेक्ट्रॉन कोटर यहां उत्पन्न हुए जो भी इलेक्ट्रॉन कोटर यहां उत्पन्न हुए जो भी ठीक है कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं यहां यहां ठीक प्रकाश पड़ने के कारण क्या होगा इस विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा मतलब एन की ओर और कोटर पी की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे इलेक्ट्रॉन एन की ओर कोटर P की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे तो होगा क्या कुछ देर बाद अगर मैं इसको ऐसे सामने इसके लिए ये वाला क्रॉस सेक्शन सामने वाला बना रहा हूँ ऊपर पतला नीचे मोटा है ठीक है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में यानी कि N की ओर और कोटर दिशा में यानी कि P की ओर इलेक्ट्रॉन सब इस तरफ आने लगते हैं एन की ओर और कोटर ऊपर जाने लगते हैं पी की ओर इसको बोलते हैं एक टर्म होता है कंसनट्रेशन इन्वर्जन ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में कहा जाता है ठीक आपकी किताब में वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा कंसंट्रेशन इन्वर्जन होता क्या है जाना तो चाहिए एन को पी की ओर सॉरी इलेक्ट्रॉन को पी की ओर और कोटर को एन की ओर लेकिन इन्वर्जन मतलब उल्टा होती कहानियां ठीक है इस विद्युत क्षेत्र ने क्या किया इलेक्ट्रॉन को भेज दिया एन की ओर कोटर को भेज दिया पी की ओर अब जो इलेक्ट्रॉन एन की ओर आकर ज्यादा हो गए हैं इलेक्ट्रॉन और कोटर जो पी की ओर जाके एक्स्ट्रा हो गए हैं वो क्या करते हैं एंड टू एंड एक वोल्टेज डेवलप करते हैं इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज कौन सा वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज ठीक है और अगर हम इन दोनों को शॉर्ट कर दें यहां पे इन दोनों तारों को जोड़ दें यहां पे सिंपली बिना किसी उसके जोड़ दें ठीक है बिना किसी उसके तो क्या होगा परिपथ में एक धारा प्रवाहित हो जाएगी ठीक इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करेंट शॉर्ट सर्किट करेंट ठीक है कुछ नहीं बिना प्रतिरोध हमने इसको जोड़ दिया ठीक है तो क्या परिपथ में धारा इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट क्या ये किसी वोल्टेज के कारण प्रवाहित हुई क्या एक्सटर्नल वोल्टेज हमने लगाया क्या नहीं फिर भी धारा प्रवाहित हो रही है ना इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट ठीक है क्योंकि परिपथ में कोई भी प्रतिरोध नहीं लगाया है ठीक तो बिना बिना कोई एक्सटर्नल बैटरी लगाए बिना कोई बाहर की बैटरी लगाए यानी बिना विभव दिए धारा प्रवाहित हो गई है बात को ध्यान सुना बिना विभव दिए धारा प्रवाहित हो गई और ये धारा कौन सी है रिवर्स करेंट है ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा किधर रहा है एन की ओर जाना चाहिए किधर कोटर को एन की ओर जाना चाहिए यानी कि उल्टे दिशा में बह रहा है तो ये रिवर्स करंट है अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ आपको इसका ग्राफ आपके शायद कुमार मित्तल में ना मिले लेकिन एनसीईआरटी में इसका ग्राफ दिया होगा आप देखिएगा ठीक है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई हमने वोल्टेज जो है जिस समय हमने इसको बनाया धारा इसमें कोई नहीं क्यों ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है 
परिपथ में कुछ भी नहीं जोड़ा आपने मार्केट में जो सेल खरीदने जाते हो वो जो पैकेट के अंदर रखी हुई है वो ओपन सर्किट है ओपन सर्किट मतलब खुला परिपथ है मतलब अभी सेल से धारा ना ली जा रही ना तो सेल को धारा दी जा रही इसको बोलते हैं ओपन सर्किट ठीक है तो अभी ये ओपन सर्किट में है वोल्टेज तो डेवलप हो रहा है लेकिन करंट नहीं है करंट कब प्रवाहित होगी जरूरी नहीं कि वोल्टेज हो तो करंट भी हो सेल अगर रखी तो उसमें वोल्टेज है एंड टू एंड बारह वोल्ट दस वोल्ट जितने भी सेल है लेकिन करंट तब तक नहीं प्रवाहित होगी जब तक उसमें कुछ जोड़ोगे नहीं आप ठीक है ये दिमाग से निकाल दो कि वोल्टेज के लिए करंट के लिए वोल्टेज जरूरी वोल्टेज करंट जरूरी नहीं बिना वोल्टेज के करंट तो नहीं आएगा ठीक है नहीं आएगा गलत आ, कहना कुछ और चाहता था बिना नहीं क्या बोल रहा हूँ करंट के बिना भी वोल्टेज हो सकता है आप सही बात बोल रहा हूँ और वोल्टेज के बिना भी करंट हो सकता है ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि वोल्टेज के लिए करंट चाहिए होगा करंट के लिए वोल्टेज चाहिए होगा ठीक है जैसे यहाँ पे देख लो हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया फिर भी करंट फ्लो हो रही है हालांकि वो इंटरनल वोल्टेज है बात वो अपनी जगह है ठीक है यहाँ पे हम लोगों ने बिना करंट कोई नहीं प्रोवाइड लेकिन वोल्टेज जनरेट हो गया है ठीक है क्यों ये जो इधर इकट्ठा हो गए हैं होल इधर इकट्ठे हो गए हैं कोटर यानी इलेक्ट्रॉन ठीक है इसके कारण एन ट्वेंट इसके वोल्टेज जनरेट इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज खुले परिपथ का वोल्टेज ठीक है इस समय करंट नहीं है लेकिन वोल्टेज है करंट नहीं है लेकिन वोल्टेज है दिस इज कॉल्ड वी ओपन सर्किट वोल्टेज ठीक है करंट तो जीरो है इसलिए मैं ऊपर एक्सिस पर नहीं गया नीचे गया क्योंकि इस एक्सिस पे वोल्टेज होता है और इस एक्सिस पे करंट होता है आप सब लोग जानते हो ठीक और यहां पर आप देखोगे जब इसको जोड़ दिया उठा करके तो यहां पे करंट तो है लेकिन कोई एक्सटर्नल वोल्टेज इंटरनल की बात नहीं करी एक्सटर्नल बाहर से हमने कोई बैटरी नहीं लगाई फिर भी धारा प्रवाहित हो रही इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट दिस इज द पॉइंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट अब बोलो सर ये कैसे हो गया तो बच्चों को ये ऐसे हो गया कि करंट तो है रिवर्स डायरेक्शन में करंट है लेकिन वोल्टेज नहीं है करंट रिवर्स डायरेक्शन में है विपरीत दिशा में है इसलिए निगेटिव साइड लिया मैंने लेकिन वोल्टेज नहीं है ठीक है जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे ठीक वैसे से ग्राफ का बिहेवियर इस तरह से बढ़ता जाएगा ऐसे ये होता है ये जरूर बना देना ये होता है आ, सोलर सेल के लिए करेक्टरिस्टिक कर यानी कि अभिलाक्षणिक वक्र हिंदी में ठीक है तो अभी लाखिंग वक्र समझ में आ गया इसकी वर्किंग समझ में आ गई ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट करंट समझ में आ गया होगा ठीक है और इतनी चीज़ें आप एग्जाम में बना दीजिएगा ठीक आपको कॉपी मिलेगी नोट्स मिलेगी उसमें बना हुआ मिलेगा साथ में अगर आप यहाँ पे कोई लोड लगा देते हो इसको मिटा सकता हूँ अब मैं अगर आप कहीं लोड लगा देते हो कोई ठीक है तो उस लोड में धारा प्रवाहित होने लगेगी ठीक डिपेंड करेगा आपने लोड कितना जोड़ा हुआ है ठीक है क्योंकि अब जहाँ वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज जनरेट हुआ है उसके कारण धारा प्रवाहित हो रही है ठीक है तो ये पूरी वर्किंग हो गई कि कैसे सोलर सेल काम करता है ठीक है कैसे कंस्ट्रक्शन होता है इसका ठीक अगर कोई कहीं पे डाउट रह गया हो तो एक बार वीडियो आप फिर से रिवर्स कर देख लीजिए ठीक है आ, मुझे पता है कि मतलब ये चैप्टर मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ ठीक है मतलब ये मुझे पता है ठीक बाकी हो सकता है कहीं उतना अच्छा ना पढ़ा पाऊँ लेकिन ये चैप्टर जो है मेरी एक्सपर्टीज इसमें अपने हर किसी को पता होता है कि मैं ज़्यादा अच्छा किस चीज़ में हूँ ठीक है तो मुझे पता है कि मैंने बहुत तो आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है ठीक है और अगर ना समझ में आया हो तो एक बार रिवर्स करके फिर से देखो पूरी बात एकदम आपको क्लियर हो जाएगी ठीक है और अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं ठीक है सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे नोट्स आपको दो तीन दिन में मिल जाएगी जैसा ही जैसे मैं जहाँ भी पढ़ा रहा हूँ अगर ये चैप्टर मैंने ट्रांजिस्टर तक पढ़ा दिया है मुझे ट्रांजिस्टर एज अ प्रवर्धक पढ़ाना है ठीक है अब कुछ लोग कहेंगे सर यूपी बोर्ड क्यों एन में ट्रांजिस्टर भी नहीं दिया हुआ है ठीक है जब खोल रहे हैं एन सी अभी जो ये कन्फ्यूजन था दो मिनट बात कर लो अभी इसको मुझे और पढ़ाना है मुझे इसका उपयोग बताना है लाभ हानि सारी चीज़ बतानी है ठीक है पहले दो मिनट बात करना चाहता हूँ आप लोगों से बहुत मैं भी परेशान हो गया था इतने कमेंट्स वगैरह देखकर सर एन लागू हो गई है तो सर अब एन में सर संचार व्यवस्था नहीं दिया हुआ है सर सर एन में सर ट्रांजिस्टर भी नहीं दिया हुआ है सर ठीक है तो मैं आपको बता दूँ मुझे भी बड़ी अजीब लगी ये चीज़ थोड़ा सा खोजबीन हुई तो समझ में आया कि एक एन आती है उत्तर उसमें लिखा हुआ है एन उत्तर प्रदेश के लिए ठीक है आप देखिए मार्केट में बुक आपको मिलेगी तो जो एन उत्तर प्रदेश के लिए है उसमें संचार व्यवस्था भी दिया हुआ है और उसमें आपका ट्रांजिस्टर भी दिया हुआ है ठीक है तो इसलिए मैं संचार व्यवस्था भी पढ़ाऊँगा और ओ, आपका ट्रांजिस्टर भी पढ़ाऊंगा बाकी जो दूसरे बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड वो अपना पढ़ते रहे जो भी सिलेबस में उस हिसाब से पढ़ते रहिए ठीक है आपके सिलेबस में सारी कुछ चीज़ें होंगी ठीक है तो ये
इसका मतलब ये हो गया कि उत्तर प्रदेश के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एन किताब बना दी गई है कहने का तात्पर्य यह है कि एक एफोर्डेबल किताब बना दी गई है जो किताब इतनी महंगी महंगी आती हैं बस उसको सस्ता करके गवर्नमेंट ने एक बुक लॉन्च कर दी है कि भाई ये हमारी एन तरफ से आप इसको खरीद के पढ़ सकते हैं सस्ती किताब है ये ठीक है लेकिन उसकी जो सेंटर में एन चलती सी बी की वो एग्जैक्टली उठा के उसने यूपी में लागू नहीं किया है उसने यूपी के सिलेबस को एन सी पर लागू कर दिया ऐसे समझो ठीक है तो आज के बाद मेरे से कमेंट मत करना कि एन सी में नहीं है वो वाली एन सी मैं भी देखा तो मैं भी चौंक गया था ठीक है काफ़ी दिन से परेशान कर ली तुम लोग मुझे भी परेशानी हो रही थी भाई ये एन सी लागू है एन सी में दिया नहीं है फिर बोर्ड एग्जाम में पूछा कैसे पिछले साल ठीक है तो थोड़ा सा डाउट था कि क्या पढ़ाएँ क्या छोड़ें तो इसलिए थोड़ा सा रिसर्च करने में समझ में आया कि अच्छा ये समस्या आ रही ठीक है तो आप लोग भी देख लीजिएगा वो चीज़ आपके मन में डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो ये हो गया कि सोलर सेल क्या होता है कैसे बनता है इसके फायदे नुकसान और इसके उपयोग क्या है ठीक है तो उपयोग बहुत सिंपल आप लोग भी जानते हो प्रकाश ऊर्जा सॉरी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग कहाँ करते हैं आजकल तो पहले तो गांव वाँव में एरिया में जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पाती थी वहाँ यूज़ करते थे लेकिन आजकल ऐसा नहीं है आजकल तो शहरों में भी आप देखिए सोलर पैनल लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं ठीक है कारण है एक बार लगवाओ बिजली बिल झंझट पाओ झंझट से मुक्ति पाओ ठीक है ज़्यादा लोड आपके यहाँ नहीं है तो ठीक तो एक बार थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है सोलर सोलर पैनल लगवाने पे ठीक है क्यों क्योंकि प्रदूषण नहीं है ना इसमें ये इसका लाभ है ठीक है तो लाभ एक मुद्दों डिस्कस करते हैं तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग बिजली के सोर्स के रूप में करते हैं घर में दुकान में मकान में जहाँ मर्जी वहाँ कर सकते हैं आप ठीक है और एक बहुत विशेष चीज़ इसका सेटेलाइट में सेटेलाइट ये सोलर पैनल बनना समझ लो कि हमारे लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया अगर सोलर पैनल ना होता तो ऊपर सेटेलाइट में कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती कैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती इसको ऐसी कोई बैटरी बना नहीं सकते थे जो सालों साल चले ठीक है तो फिर हम लोग करते क्या वहाँ यहाँ से कटिया मारते सेटेलाइट पे आसमान में और कटिया मार के और यहाँ से सप्लाई भेजते या तो वहाँ एक जनरेटर लगा देते एक आदमी जाता उसमें दो लीटर पेट्रोल डाल कर स्टार्ट करता उसको सेटेलाइट दिन भर काम करता बड़ी समस्याएं हो जाती हैं अगर सोलर सेल ना होता तो सेटेलाइट में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो हम लोग सोलर पैनल के रूप में यूज़ करते हैं ठीक है तो सोलर पैनल ही सेटेलाइट को ऊर्जा प्रदान करता है ठीक हम लोग तो यूज़ करते हैं सेटेलाइट भी इसका यूज़ करता है ठीक है इसके अलावा आ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे कि कैलकुलेटर ठीक है आ, कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह देखे मैंने वो सोलर पैनल लगा होता है उस पर ठीक है कुछ वॉचेस वगैरह होती हैं ठीक तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो सोलर पैनल का यूज़ करती हैं विद्युत तो ऊर्जा उत्पन्न करने में आजकल तो सोलर पैनल पे कार वगैरह बनने लगी है रिक्शा वगैरह बनने लगा हुआ है ठीक है जो सोलर पैनल पे काम करता है सोलर सेल से चलता है ठीक है ये हो गया इसके अलावा और कहाँ यूज़ होता है इसका आ, बस जहाँ भी यूज़ होगा कुल मिला के एज एलेक्ट्रिसिटी सोर्स ही यूज़ होगा इसका और कोई यूज़ नहीं है ठीक है कि उसी लिए बनाया गया इसको ठीक है फिर लेकिन एक बात है इसका ना प्रॉब्लम ये है कि इतना यूज़ नहीं हो रहा है वास्ट यूज़ नहीं इसका कारण है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है जितना प्रकाश सूर्य से मिल रहा है ये एक्चुअल में उतना ज़्यादा उत्पन्न नहीं कर रहा है हाँ एक बात और यहाँ से एक बात मुझे और याद आई कौन सा मटेरियल यूज़ करते हुए मिस कर गया था मैं मटेरियल तो मैं आपको बताऊं कि जो आ, एनर्जी गैप होता है सॉरी जो ऊर्जा होती है सूर्य के प्रकाश की वो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है ठीक है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से यहाँ तक रेंज उसका होता है अब हम लोग करते क्या है हम लोग को कोई ऐसा सेमीकंडक्टर यूज़ करना होगा जिसका कि एनर्जी गैप इसके बीच में आता होगा और मैक्सिमम एनर्जी का जो रेडिएशन देखा गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास देखा गया है सनलाइट का ठीक है तो हम लोग चाहेंगे कोई ऐसा मटेरियल हम लोग यूज़ करें जिसका एनर्जी गैप इसके बराबर होता हो ताकि इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके अगर हम लोग जर्मेनियम यूज़ करेंगे सपोज दैट बस समझो बस हम लोग ठीक है तो मान लो सबसे लोवेस्ट एनर्जी भी अगर जर्मेनियम के ऊपर ड्रॉप होती तो 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का एनर्जी गैप होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मतलब है कि 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा है प्रकाश की वो वेस्ट हो जा रही है ठीक है ये लगभग 25 परसेंट है अगर मैं कहूँ आप प्रकाश का तो पच्चीस तो ऊर्जा आप वेस्ट कर जितना कन्वर्ट हो रहा है वो तो बहुत दूर की बात है अभी कन्वर्ट भी बहुत कम होता है रेशियो उसका भी कम होता है लेकिन 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो फ्री में वेस्ट हो जाती है तो हम चाहेंगे अगर कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिसका कि एग्जैक्टली exactly 1.0 हो तो सिलिकन को देखें अगर हम लोग तो सिलिकन को जो एनर्जी गैप होता है 
होता वन पॉइंट वन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मतलब है कि इसको जितनी भी ऊर्जा इसके ऊपर आपतित होगी वो लगभग सारी ऊर्जा को रख करके उसको यूज कर लेगा ठीक है कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला सिलिकन के केस में ठीक है तो हम प्रीफर करते हैं सिलिकन सिलिकन के ओवर प्रीफर करते हैं जी एस गैलियम आर्सेनाइट ठीक है इसको क्यों प्रीफर करते हैं क्योंकि इसका जो एनर्जी गैप होता है वो वन पॉइंट फाइव थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फोर थ्री होता है क्या एक बार कंफर्म कर लेना एक्चुअली एग्जाम में इतना डेटा आप लिखने की आवश्यकता नहीं होती मैं आपको बस समझा रहा हूँ एक बार देख ले थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज कोई मेरे को हो जाता है मैं भी इंसान हूँ मेरा डेटा कोई कमजोर पड़ जाता है ठीक है शायद वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है ठीक है थोड़ा सा डाउट मुझे आ रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका होता है और मैंने कहा सूर्य का प्रकाश का मैक्सिमम रेडिएशन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है यानी कि जितना प्रकाश पड़ने वाला है मैक्सिमम एनर्जी को ये यूज कर ले रहा है बस में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को ये यूज कर रहा है वेस्टेज बहुत कम जा रहा है ठीक है इसका मतलब जो सोलर सेल होगा जब सोलर सेल बनाओगे अगर वो इस पदार्थ का बना रहे हो तो बेस्ट रहेगा बना तो आप किसी का भी सकते हो ठीक है सिलिकन को बना सकते हो जर्मेनियम का भी बना सकते हो जर्मेनियम का बहुत पुअर कंडीशन बनेगा सिलिकन थोड़ा ठीक बनेगा लेकिन गैलियम आर्सेनिक का जो आपका कंपाउंड सेमी कंडक्टर है इसकी सोलर सेल एकदम बेस्ट बनने वाली है ठीक है तो ये हो गया इसका यूज और इसके फायदे की बात अगर मैं करूँ तो सबसे बड़ा फायदा यही है सोलर सेल का कि हम लोग इससे एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत इसको समझ सकते हैं जो लगभग लगभग एक तरह से पॉल्यूशन फ्री है प्रदूषण इससे उत्पन्न नहीं होता है सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा मेरी नज़र में तो यही है ठीक है दूसरा फायदा इसका ये है कि इसके रख रखाव के बजाय जरूरत नहीं पड़ती है एक बार लगा तो छत पे धूप बारिश जैसे भी हो पड़ा रहता है अपना ठीक है तो ये बहुत खास बात है अगर मान लो ये प्रॉपर्टी इसमें ना होती तो बड़ी दिक्कत हो जाती बारिश में आंधी चल रही धूल मिट्टी चल रही बड़ा दिक्कत हो जाती ठीक है तो इसलिए हम लोग इसका रख रखाव बजाय आवश्यकता हालांकि इसमें जो बैटरी चलती है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है उसका कारण है क्योंकि इसका वोल्टेज बहुत फ्लैक्चुएट करता रहता है हमेशा यूनिफॉर्म लाइट तो होती नहीं है सूर्य की ठीक है तो और यूनिफॉर्म लाइट हमेशा नहीं रहेगी तो क्या होगा वोल्टेज जो उससे करंट आ रहा है वो फ्लैक्चुएट करेगा और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जब होता है तो वहीं पर डिवाइस ख़राब होती हैं तो हम तो खैर इन्वर्टर उसमें यूज़ कर लेते हैं इन्वर्टर यूज़ करने का कारण ये होता है कि भाई वोल्टेज हमें जो घर में सप्लाई मिल रही है उसमें ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना आए ठीक है तो लेकिन उसकी जो बैटरी को वोल्टेज मिल रहा है उसमें तो फ्लक्चुएशन लगातार बने रहते हैं ठीक है जिसकी वजह से इसमें बैटरी जो यूज़ करते हैं आप उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन हाँ इतनी होती है कि काम चल सके आपका ठीक है बहुत ज़्यादा महंगा ना पड़े ये लगभग इक्वल रेट का पड़ता है जो भी हमारे घर पर सप्लाई आती है उससे कंपेयर करें अगर हम लोग तो इंस्टॉलेशन वगैरह मिला करके तो ठीक है तो ये इसके दो बहुत बड़े फ़ायदे हो गए ठीक है दूसरा पोर्टेबल होता है आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो अर्थ में ठीक इतने तीन फायदे हैं आई थिंक बहुत हैं ठीक है आप लोग देख लीजिएगा और कुछ अगर मैं मिस कर गया हूँ तो फिलहाल अब आज के लिए इतना रहने देते हैं नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आने वाली है उसमें हम ट्रांसफर पढ़ेंगे ट्रांसफर बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैं इसको दो वीडियोस में खत्म करूँगा ठीक है एक वीडियो में आपको ट्रांसफर पूरा बेसिक समझा दूंगा पूरा कंस्ट्रक्शन सारा बेसिक बातें बता दूंगा दूसरे वीडियो में हम लोग ट्रांजिस्टर का परिपथ बना के पढ़ेंगे उसको कैसे यूज़ करेंगे एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज़ करेंगे दोलित्र की तरह तो दोनों वीडियो थोड़ी बड़ी बड़ी रहेगी ठीक है फिलहाल आज इतना रहने देते हैं बस करते हैं ठीक है थक गया मैं भी मिलता हूँ नेक्स्ट मंथ पर बाय बाय